Hello, Mariana. How are you? Can you repeat that again, please? Okay, no, definitely I can hear you. Give me a second, maybe. It's my... Uh, hello? Oh, hello, yes, I can hear you now. Hello, how are you? I'm good, thanks. Great, excellent. Okay, so do you remember what we learned in the last class? ¿Te acuerdas que aprendimos la clase pasada? Sí, eh, permítanme. Aprendimos sobre el presente simple. El presente simple y vimos los adjetivos posesivos. Ah, sí. Yes. Ok, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vale. Ok, ¿ya ves la pantalla? Está cargando. Ya, okay, ya lo veo. Listo, ok. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Hay que completar los espacios en blanco con el adjetivo posesivo correcto. ¿Vale?
I have a question. Okay, I have a question. So, it's it. And in positive adjectives for it, That's the possessive adjective by it. Mm -hmm. Yes. Okay. The possessive adjective by it is the same. Each, it, it. I mean, it didn't change. Well, you can see. Uh, ah, okay. Yes. The possessive adjective is it's. It's eh, sin el apóstrofe S, it, it's. Ok, thank you. Ok, so I move it here. Ready. Ready. Okay, so what sounds were my number two? I also know. My oh. listen well. Uh huh, my listen well. Number three. Uh, Gay likes his new job very much. Very much, exactly. His Gail. Number four. I feed my pets once a day. Exactly, my pets. Number five. You always get good grades on your examinations. Exactly, your number six. My daughters clean their room very Saturday. Uh -huh. Every, every Saturday, exactly. There, number seven. Uh, Mr. Batch drives to work in his car. In his car, easy. Number eight. Mary and I do our homework together. Aha, uh -huh. or number nine. Grace writes a letter to her aunt every week. Exactly, her aunt. Number 10. The dog wags its tail when it see its inner dish. Uh -huh. It's because it's the dog. Number 11. The children take uh, their toys to the park. Uh -huh. They are because it's children. Number 12. I always read the new words in my notebook. Uh -huh. My notebook, number 13. Each cat has its own dish for food and water. Each cat has its own dish food. Okay, yes, it's cat. Number 14. Good boys ride their Bicycles to work. Mm -hmm. They are number 15. You and Henry spend a lot of time of yours at office. At uh, your office. Sorry, you're okay. Number 16. We need to paint our house. Uh, we need to pay our house. And uh, number 17. She always does well on all her examinations. Exactly. Her examinations. Is he? Questions about it? Not really. Questions about vocabulary? ¿Qué es wax? 
wax wax is um i'm thinking in the meat wax wax where is wax what is what is the oration the wax then number dog wax ah oh, okay yes the dog was its tail it's a uh, Movero menear, no, el perro mueve menea su cola. Wax. Mover menear. Eh, ok, thank you. Any other questions? Examinations? Yes, um, like examines, examines, examinations, eh, sus examines, sus revisiones. Any other questions? Um, no, thank you. Okay. Okay, so now we have the apostrophe S. Okay, in some last classes we learned the apostrophe S, right? ¿Te acuerdas? Yeah. Okay, so we are going to do these sentences. We need to put the correct, in the correct place, the apostrophe or the apostrophe S. For example, number one. Tenemos, Mr. Regan's car is outside. Okay, en este caso, el apóstrofe iría antes de la S de Regan's y después de la N, Regan's, para decir que el carro es del señor Regan's. Entonces, hacemos lo mismo de la 2 a la 13. ¿Dudas del ejercicio? No. Ok.
Ready. Ready, okay, so what sounds were by number two? In Chicago. No, es cierto, el segundo es en Laura's house, antes de la S. Exactly, I left my books at Laura's house, exactly. Apostrophe S, Laura, apostrophe S. Okay, y number two, you, you say Chicago's. Sí. She buys her clothes in Chicago's best shop. Exactly, just Chicago, apostrophe S. Chicago, apostrophe S. Okay, number four. En mens, antes de la S, después de la E. Exactly, después de la N. The men's room is just down the hall. Number five. Eh, según yo, esa no lleva. Do you think so? Porque queremos decir que son vestidos de señoritas. De las señoritas. Y si no llevaría, dice señoritas vestidos. Ajá. ¿Qué harías? Después de la S de ladies. Ajá, exactamente, colocarle el apóstrofe después de la S para respetar que ladies esté escrito en plural. Ok, number six. En child. Child. Ajá, child. Apost child, letter D, apostrophe S. Child's toys are all broken. Number seven. Children's, porque okay. ya está en plural. Exactly. They sell children, apostrophe S, children's toys in this store. Number eight. Bobs. Bobs. Exactly. In... There, there is a lot of competition between Bobs. They, Bob, apostrophe S, Bobs, two sisters. Number nine. Doctor, apostrophe S. Uh -huh. Doctor, apostrophe S. He goes to the doctor's office once a, a week. Number ten. Lincoln. Apostrophe uh -huh. S. Exactly. Lincoln. Apostrophe S. Birthday is February 12th. Number 11. Sally. Sally. Apostrophe S. Ajá. Uh -huh. Al final, no, de Sally. No. Apostrophe S. Porque son dos. No, Sally y he eh, Henry. Henry and Sally's father is in Europe. Number 12. Jackson. Apostrophe S. Ah, exactly. Jackson. Apostrophe S. Mr. Jackson's daughter is eight years old. And number 13. Peter. Apostrophe S. And Paul. Apostrophe S. Exactly. Yes, porque estamos diciendo que son por separado, ¿no? La calle Peters en Roma y la calle Pauls en London son... Ambos buenos ejemplos de una arquitectura barroca. Exactly. Cada quien tiene su apóstrofe. ¿Dudas del ejercicio? ¿Dudas no. de vocabulario? Eh, sí, era... ¿Cel? So, they sell ladies' dresses on this floor. It's vender. Ellos venden vestidos para señoritas en este piso. Any other questions? No. ¿Sabes qué es hall? En la número 4, the men's room is just down the hall. No, no recuerdo. Sí le he visto. Hall, no hall puede ser pasillo, puede ser entrada o salón, no sala, salón, no. Pero en este caso es más como al pasillo de la entrada, no. Pasillo, entrada, hall. Mm. 
and that's it. Ok, por ejemplo, la número 3, ¿qué dice la oración? En español, she buys her clothes in Chicago's best shops. Ella compró ropa, su ropa en una tienda en Chicago. En una de las mejores tiendas de Chicago. Best. Mejor, mejor. Una de las mejores tiendas de Chicago. Ok. Ella compró su ropa. Ah, la número 6. El, los juguetes del niño se, rom, se rompieron. Todos se rompieron. Exactamente. Los juguetes, todos los juguetes del niño se rompieron. Exactamente. Ok. O oh, están rotos. Number nine. Él fue a la oficina del doctor. Más bien, él va. Él, él va, va a la oficina, del, la oficina doctor. del doctor. Once es de una vez, de one time. Sería once, una vez. A, a la semana. A la semana, exacto. Once a week, una vez a la semana. Um, what about a number 12? Number 12. El señor, no es cierto, la señorita Jackson, la hija de la señorita Jackson, tiene ocho años. Ajá, tiene ocho años, exactly. What about a number two? Yo dejé mis libros en la casa en la casa de Laura. Uh -huh. Yo dejé mis libros en la casa de Laura. Oops, sorry. And what about? Mm -mm -mm -mm. Number eight. Esa. There is a lot of competition between Bob's two sisters. Esa es la mejor competición en competencia entre las, herman las dos hermanas de Bob. Ok. Third puede ser como de... Eh, hay um, o hay una... No, no, porque dice a lot of. Más bien, hay un montón de competencia entre las hermanas de Bob. Hay mucha competencia entre las hermanas de Bob. Ok. A lot of es como mucho, bastante. Ok. Vale, hagamos otro ejercicio. Ok, this activity is really easy to dice. Change the following sentences from singular to plural. Por ejemplo, dice, this exercise is easy. Entonces, al cambiar la plural, cambiamos exercise por exercises. Y aquí también cambiamos el this por this. No. E, S, E. This, this. Y cambiamos también el is, exercise is, por are, exercises are. Entonces, these exercises are easy. Entonces, hacemos lo mismo de la 2 a la 16. ¿Tú das? No. ¿No? 
No. Okay.
Ready. Ready, okay, so what sounds were by number two? This room is too small for our furniture. These rooms are too small for our furniture. Exactly, these rooms are. That pen on the floor is Sarah's. Those pens on the floor is Sarah. Are. Are, are? Sarah's. Uh -huh. Remember, is for R. Estamos hablando de lápices. The pens are Sarah's. The pen, uh, pens, on, the, those pens, sorry, those pens on the floor are Sarah's. Okay, okay. number four. Those bullies of the other side, no es cierto. These stacks of CDs belongs to William. Belongs to William, exactly. These stacks of CDs belongs to William. What I see, those boys. Those boys on the other side of the this George's brother. Uh -huh. Are bro George. George's brother. Uh -huh. Are George's brother, exactly. Number six. Those books are out of date. Uh -huh. Those books are out of date. Number six. Those horses on the table are Elizabeth's. Uh -huh. are Elizabeth's number eight. Number eight. Uh, I can hear you. I can hear. These are my chairs. Uh, these are my chairs. Number nine. Those are Henry Pence. Uh -huh. Exactly. Those are Henry Pence. Number ten. These messages are for you. Uh -huh. These messages are for you. Number eleven. Those letters on the tables is for are for Miss Taylor. Uh -huh. Those letters on the tables are for Miss Taylor, number 12. These are my pets, not Sandy's. Uh -huh. These are my pants, not Sandy's, number 13. Those mountains in the distance forms part of the Rocky Mountains. Exactly. Those mountains in the distance part forms part of the Rocky Mountains. Number 14. These cars belong to my father. Father, exactly. These cars belong to my father. Number 15. Those office at the End of the hall are the administration office. Uh -huh. Those offices, offices, those offices at the end of the hall are, are the administration. It's number 16. These chairs are very comfortable. Exactly, these chairs are very comfortable. Okay, can you translate it to? The Spanish sentence number number five, please. Cinco. ¿Qué dice la oración número cinco? Los chicos. Uh -huh. Esos chicos. So. Eh, no sé qué es other side. Sobre el otro lado. Esos chicos. Sobre, sobre el, otro, el lado. otro lado de la calle. Es, son hermanos de Jorge. Exacto, son hermanos de Jorge. Okay, number 
Number, uh, uh, number 12. Estas son mis plumas, no de Sandy. Ajá, no de Sandy. Number, 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 give me a second. Okay, number. Okay, number 16. Estas sillas son realmente cómodas. Son muy, muy cómodas. No, muy, muy cómodas. Ajá, muy, very, muy. Ok. ¿Qué tal la número 2? No sé qué es furniture. Muebles. Muebles. Furniture, muebles. ¿Estos cuartos son demasiado mm. pequeños para los muebles? Ajá, para nuestros muebles, exactly. Ok, number... Uh, 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 uh. Number five. For no, number fourteen. Sorry. Este carro. Le pertenece. Pertenece a, a mi padre. Ajá, es, es este o oh, esos carros pertenecen a mi padre. Ok. ¿Qué tal la número 7? The person on the table is Elizabeth. Eh, ¿Eso está apilado en la mesa de Elizabeth? No, of course, es monedero. Ese monedero, monedero o cartera sobre la mesa es de Elizabeth. Ese monedero o esas monederos, esas carteras son de Elizabeth. Ok. Uh, ok, vale. Entonces, stack, vamos a ver vocabulario. Stack. Stack es como... Un conjunto, un, un bonche, este, ¿qué más puede ser stock? Un montón, una pila, ¿no? Entonces, un montón, una pila de SDs. Eh, tenemos out of date, puede ser anticuado, este, pasado. Uh, caducado, ¿no? Ese libro es anticuado. O podría ser más bien como viejo, ¿no? Pero out of date, anticuado, pasado, caducado. Uh, letter. Carta. Any other questions about vocabulary? ¿Alguna otra duda de vocabulario? Creo que no. Ok. Vale, entonces uh, vamos a terminar la clase por el día de hoy y continuamos el día de mañana, ¿vale? Si no hay dudas, si no hay preguntas, continuamos mañana, ¿ok? Bien. Yeah. Thank you. Thanks to you. Bye. Bye.